అందరికీ నమస్కారం అండి బాపురమ్మల గారు దివ్యాశీస్తులతో ఈ సినిమా మొదలైంది సో వారిద్దరికీ ఇక్కడ మన మధ్య లేకపోయినా సరే మన మనసులో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు వారిద్దరికీ మీ సభాముఖంగా పాదాభివందన చేస్తున్నాను నన్ను అందరూ రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అరే ఏం రాబాయ్ కనిపిస్తలేదు ఏడ సినిమాల్లా అంటారు అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమో లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్లా ఇది నిజమే అంటారు సో నేను వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చే ఆన్సర్ ఒకటేనండి కె రాఘవేంద్రరావు గారి సమర్పణలో కేర్వాణి గారి సంగీత సారథ్యంలో వరాముల్ల పూడి గారి డైరెక్షన్లో ఈ ఆడియో జరుగుతుంది నా కుటుంబం మొత్తం ఇక్కడ ఉంది నా పేరెంట్స్ నా వైఫ్ వాళ్ళ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మా తమ్ముడు అందరూ ఉన్నారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు కె విశ్వనాథ్ గారు అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు భారతదేశం గర్వించదక్క చిత్రాన్ని మనకు అందించిన బాహుబలి రాజమౌళి గారు ఉన్నారు సో వాళ్ళ ముందు నేను ఇలా నించుని మాట్లాడుతానంటే ఇంకెంతకన్నా లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ కాకుండా ఎలా ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఫస్ట్ నన్ను ఈ సినిమాకి నవీన్ గారు నా ఫ్రెండ్ అండ్ నవీన్ గాంధీ గారు రిఫర్ చేశారు అనిల్ గారు పిలిచి వరా గారిని కల్పించారు ఫస్ట్ కలగన వరా గారు కలగన చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి మంచి ప్రాజెక్ట్ అని వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరు హీరోలు అయినసరికి నిరుత్సాహపడ్డాను కొంచెం నిరుత్సాహపడ్డానండి పొగడట్లేదు నిరుత్సాహపడ్డాను కానీ ఆయన కథ చెప్పిన తర్వాత నా క్యారెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్కి డెఫినెట్గా ఇలాంటి స్టోరీ పాడ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ పడాలి అది ఒక మంచి డెఫినెషన్ ఉంటుంది ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది ప్రేక్షకులుగా గొప్ప అనుభూతి నేను ఇవ్వగల అవకాశం నాకు వచ్చిందని నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి వెంటనే చేస్తాను నన్ను అండ్ అది నా డెసిషన్ కరెక్ట్ అని నేను సినిమా సెట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కనుక్కున్నాను ఎందుకంటే వరా గారు అంత కూల్ పర్సన్ ఇంకోటి ఉంటారు చూడండి ఎంత చల్లగా ఉంది చూడండి ఏసీ లేదు ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ లేదు చల్లగా ఉంది నిజంగా ఆయన కూల్ పర్సన్ ఓకే సో అంత కూల్ పర్సన్ అట్ ద సేమ్ టైం క్రాఫ్ట్ మీద ఒక అమేజింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఆయనకి ఏ సీన్ చెప్పినా సరే చాలా క్లారిటీకి చెప్పేసి మేము ఒక్కొక్క టేక్లోనే అందరూ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా ఒక టేక్లోనే సినిమా కంప్లీట్ చేసేసారు సో అంత బాగా తీసారు వరా గారు అండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది తను చెప్పినట్టు వన్ ఆఫ్ ది కూలెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద ప్లానెట్ అండ్ డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అలాగే కేర్వాణి గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన పాటలు నిజంగా వింటూనే పెరిగాము క్షణ 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 అనే సినిమా పాటలు పుస్తకాలు చదువుకొని వెంటనే ఆ బీట్స్ చూసి వెంటనే చదువు టేపర్ కోటర్లో వింటూ మేము పెరిగాము అలాంటిది కీరవాణి గారి సినిమాలో నేను చేస్తున్నానంటే అసలు మామూలుగా లేదు అసలు కానీ నాకు పాటలు లేవండి ఈ సినిమాలో నేను ఏ ఒక్క పాటలో కూడా సినిమాలో కనిపించను కాకపోతే స్టోరీ మొత్తం నా మీద నడుస్తుంది నా క్యారెక్టర్ ఉంటేనే స్టోరీ ఉంది సో అది ఒక కిక్ ఇచ్చింది ఈ సినిమాలో చేయడం సో ఇట్ విల్ బీ ఏ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ అండ్ అలాగే సో కీరవాణి గారికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాను ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఉంటా ఓకే సో అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వంశీ గారు అనిల్ గారు అండ్ నాగినీడి గారు మధుమని గారు అందరూ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు అంటే రాజీవ్ కనకాల గారు ఝాన్సీ గారు సీనియర్సే కదండి సో వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఫైనల్లీ అవర్ ఫెలో కాస్ట్ సుధీర్ వర్మ అండ్ చాందిని చౌదరి వాళ్ళు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారో వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం వ్యక్తిత్వం మంచిదేనండి వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి మాటలే చెప్తుంది దానికి నా గురించి చెప్పట్లేదు వాళ్ళ గురించి సో వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరన్నా పేర్లు మర్చిపోయింటే క్షమించండి జాన్ గారు సూపర్ ఆయన ఎంత పొడుగో అంత మంచివారండి డెఫినెట్గా అసలు మా అందరికీ పెద్దలాగా ఉండి చాలా ఈజీగా కూల్ గోయింగ్గా సినిమా తీస్తారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా ఇట్ విల్ బీ ఏ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ తప్పకుండా మంచి సినిమాలు చేయాలి ప్రేక్షకులకు మంచి సినిమాలు అందించాలని ఉద్దేశంతో చేసిన సినిమా సో నాకు తప్పకుండా మంచి పేరు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఒకటి కదండి ఆశ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సుధాకర్ డెఫినెట్లీ మీకు చాలా సుమా గారు మీరు నిజంగా కొందరం బొమ్మ అంటే మీరా ఫస్ట్ చాందిని అనుకున్నారండి అసలు కొందరం బొమ్మలో చాలా చక్కగా ఉన్నారు రాజీవ్ కనకాల్ గారు యూకేలో ఉన్నా కూడా ఆయన మీరు కనబడేటట్టుగా తయారయ్యారండి నాకు తెలిసి ఎందుకు ఇప్పుడు పొగిడారు వీళ్ళు వాయించాలనేగా థ్యాంక్స్ కొసమేరుపు బాగుంది